በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመረው የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተቋቋመው የሚኒስትሮች ብሄራዊ ኮሚቴ በቫይረሱ ዙሪያ አሁናዊ አግራይና አለም አቀፋይ ሁኔታዎችን ከገመገመ በኋላ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል ከውሳኔዎቹ መካከልም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ 30 ሀገራት የሚያደርገውን በረራ ማቋረጡንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግሯል በኤርፖርቶች አከባቢ ከጤና ተበቃ ሚኒስትር ጋር በመተባበር ጥንቃቄ ለማድረግ ሙከራ ተደርጓል የ110 ሚሊዮን ህዝብ ሀገር ስለሆን እናም ወደብስ ይለን አንዱ ከውጭ የሚያገናኘንን መንገድ ከዘጋን መዳኔት ማስገባት ቴስት ኪት ማስገባትን ጨምሮ በርካታ ችግር ሊያጋጥመን ስለሚችል ጉዳዩን በጥናት እና በውቀት መወሰን ያስፈልጋል በሚል ሲታይ ቆይቷል ነገር ግን ዛሬ ከ30 በላይ ሀገራት በራራ እንዲቋረጥ ተወሰመል ከየትኛው ማገራት ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መንገደኞች ለ14 ቀና በልዩ ማቆያ የመቆየት ግዴታ መንግስት መጣሉን የገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ቆይታቸው ሙሉ በሙሉ ወጫቸው ራሳቸው የሚሸፍኑ መሆናቸውንም ተናግሯል ከውጭ ወደ አገር ውስጥ የሚገባ ማንኛውም ሰው 14 ቀን በኳራንቲን መቆየት ግዴታ አለበት በዚያ የሚኖረው ቆይታ ሙሉ በሙሉ ወጪው በግለሰቡ የሚሸፈን ይሆናል ለዛ ይሆን ሆቴል እና ከሆቴል መለስተኛ ቦታዎች እንደየሰው አቅም ለማዘጋጀት ሙከራ ተደርጓል እና ኢትዮጵያ የሚገባ ማንኛውም ሰው 14 ቀን ቆይቶ በበሽታው የተጠቃ ወይ የሚያልተጠቃ መሆኑ እስከሚረጋግ ድረስ ከህዝብ ጋር እንዳይገናኝ ዛይ ተወስኗል በማርና ቤቶች ቫይረሱ ከገባ ለቁጥጥር አስጨጋሪ ሁኔታ የሚፈጥር በመሆኑ ጻናት ያዙ ያመክሩ ግዚያቸው ያደረሰና ቀለል ያለ ክስ ያለባቸው እንዲለቀቁ መወሰኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሯል አንደኛ ተጨማሪ ቦታዎች በማዘጋጀት በፍጥነት ዘዝር ያለ ቦታ ታራሚዎች እንዲቀመጡ ሁለተኛው አዳዲስ ታራሚዎች የሚገቡ ከሆነ በበሽታው ፖዚቲቭ መሆናቸው ሳይረጋግጥ ወደ ማርያም ቤት እንዳይገቡ ሶስተኛ ለመጠየቅ ቤተሰብ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲቋረጥ የሚያስፈልጋቸውን ማንኛውም ነገር በመንግስት የሚሟላ ሆኖ በተጨማሪም ህፃናት ያዙ ያ ማክሮ ግዚያቸው እየደረሰ ኬዛቸውም ቀለል ብሎ የሚታዩ ሰዎች ተለይተው እንዲፈቱ ተወስኗል የምነት ተቋማት እንደያምልኳቸው ሁኔታ ለቫይረሱ ስርጭት ምችሉ ሆኖ ስለሚችሉ የራሳቸው ውሳኔ እንዲያሳልፉን መንግስት ጥሪ ማቅረቡንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሯል የኦርቶዶክስ እምነት የሚከተሉ ሰዎች በአንድ አካባቢ መቆየታቸው ብቻ ሳይሆን ደጊ ሰላም ይሳለማሉ በሚሳለሙበት ሰው አንደኛው ሰው ተሳልሞ የሄደውን ቦታ ሌላኛው ሰው ቢሳለም ቫይረሱ ሊተላለፈበት ይችላል በሌሎች የፕሮቴስታንት እምነትን በተመሳሳይ ሲሰባሰቡ በሕጣበበ ቦታ የመቀመጥ ልምድ ስላለ በእስልምናም ስንወስድ በጋራ የሚደረጉ ሰላቶች ንክክኪን የግድ የሚጠይቁ ስለሆነ በቀላሉ በሽታው ወደ ሰዎች እንዳይጋባ የሃይማኖት ተቋማት ከዛ ላይ ጀምሮ ሁሉም እርምጃ እንደሚወስዱና በራሳቸው መንገድ መግለጫ እንዲሰጡ መንግስት ጥሪ ያስተላልፋል ከዚህ በተጨማሪም ሁሉ የምሽት ጭፈራ ቤቶችም ላልተወሰነ ጊዜ እንዲዘጉ ወሳኒ መተላለፉንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሯል በርከት ያለ ሰው የሚያስተናግዱ የ የምሽት ጭፈራ ቤቶች ስራቸውን እንዲያቋርጡ የተወሰነ ሲሆን ይሄም የሆነበት ምክንያት በጠባብ ቦታ ላይ በርከት ያለ ሰዎች በንክኪ እና በመጣፈን በሽታውን በቀላሉ ማስተራጨት የሚቻልበት አንድ ከባቢ ስለሆነ በሽታው እንዳይስተራጭና ሙሉ በሙሉ መቋጠራችን እስክናረጋግጥ ድረስ ናይት ክለቦች እንዲዘጉ የተወሰነ መሆኑን ለመግለጽ ነው ህዝቡ በቀጣይም ቫይረሱን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ መከጠል እንዳለበት ይገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት የህዝቡን ጤና የመጠበቅ ሐላፊነቱን እንደሚወጣ ተናግሯል የሚኒስትሮቹ ብሄራዊ ኮሚቴ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ባደረገው ውይይት ወክታይ ሀገራዊ ጉዳዮችን የገመገመ ሲሆን በተለይም ቫይረሱ ከተከሰተ በኋላ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጫና ማስከተሉንም ገምገሟል አየር መንገድን ብቻ እንደ ምሳሌ ብንወስድ ከ190 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኪሳራ አጋጥሞታል 
ይሄ አየር መንገድ በአፍሪካ ውስጥ በመንግስት ሳይረዳ ብቻውን የቆመ አየር መንገድ የተሻለ የሚባል ኩባንያ የሆነ ቢሆንም አሁን ባለው ሁኔታ ግን ከፍተኛ ችግር ሊገጥመው እንደሚችል ይተበቃል ከኤክስፖርት አንጻር አብዛኛው ከውጭ አባ የሚቀበሉ ቴክስታይል የሚቀበሉ ኩባንያዎች እነሱ መቀበል ስላቆሙ ያባ ኢንደስትሪውም የቴክስታይል ኢንደስትሪው በከፍተኛ ደረጃ አደጋ ደርሶበታል ግወጥ ነጋዴዎችን በተመለከተ ቫይረሱን ተገን በማድረግ ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት በሌለበት ሁኔታ ዋጋ ጭማሪ ባደረጉ አካላት ላይ መንግስት የሚወስደውን ርምጃ አጥናኩ እንደሚከተልም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግሯል የንግድ ማህበረሰቡ በእንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ፈተና ሀገር አቀፍ ፈተና ያለውን የሚሰጥበት ያለውን የሚያካፍልበት እንጂ ከሌላቸው ሰዎች የሚዘርፍበት መሆን የለበት ይሄ አደጋ ማንን አጥቅቶ ማን እንደሚተው አይታወቅም እና ለማትረፍ ብለን ሰዎች ላይ ምን ፈጥረውን ጫና በሃላፊነት ስሜት እንድናቆም መንግስት ጥሪ ያቀርባል ያን ተላልፈው ለሚሄ በሚሄዱ ሰዎች ላይ ደግሞ ህጋዊ የማስተካከያ አርምጃዎች የሚወሰድ ይሆናል ባንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎችም በተለይም በውጭ ሀገራ ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው መገለልና አላስፈላጊ ድርጊቶችም የኢትዮጵያውያን ባህል ባለመሆናቸውና ቫይረሱም ዓለም አቀፋይ ይዘት ያለው በመሆኑ እንዲቆምም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪያቸውን አቀርቧል አንዳንድ ቦታ ላይ ባልተለመደ ሁኔታ የማግለል አንዳንድ ቦታም በድንጋይ የመምታት ምልክቶች ታይተዋል የሚል ሪፖርት ደርሶን በዘዝር ካየ ነው በኋላ አንደኛ ኢትዮጵያዊ ባህሪ ባለመሆኑና ስማችንን ባልተገባ መንገድ ስለሚያጠለሽ በሽታው ከለር አይለይም ዘር አይለይም ሃይማኖት አይለይም ሰው የሚያጠቃ በሽታ መሆኑ ታውቆ ጥቃት መውሰድ ከኢትዮጵያን የማይተበቅ በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠብ ከዘንድሮ ሀገር አቀፍ ምርጫ ጋር በተያዘ ምርጫ ቦርድ ደራሱን ድንገማ ይያደረገ መሆኑ የተከሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጠቃላይ ውጤቱን ምርጫ ቦርድ በሚያቀርበው ጥናት ላይ መሰረት በማድረግ ውይይት ተደርጎ ውሳኔ የሚተላለፍ እንደሆነ ተናግሯል ባጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ጉዳይ መቆጣጠር እና ማለፍ የሚቻል ከሆነ በአሰብ ነው ቅድ መሰረት መሄዱ ተመራጭ ቢሆንም ምን አልባት የተራዘመ ጊዜ ችግሩ የሚቀጥል ከሆነና ምርጫ ቦርድ ስራውን መከወን የሚቸገር ከሆነ በሚያቀርቡት ጥናት መሰረት ውይይት የሚደረግ ይሆናል እስካሁን ምርጫ ቦርድ የራሱን አሰስመንት እየሰራ ነው ያ አሰስመንት ቀርቦ የጋራ ስምነት ሲደረስበት የሚጨረሻው ውጤት የሚገለጽ ይሆናል ሁሉም የመንግስት ሆነ የግል ሆስፒታሎች አቅማቸው በፈቀደ መጠን እንዲዘጋጁ ያሳሰቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉም ዜጋ ቫይረሱን ለመከላከል ከመቸውም በላይ አንድነቱን የሚያጠናክርበት ጊዜ መሆኑንም አንስቷል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ያለንበት ወቅት ጠንከር ያለ ትብብር በጋራ መቆም የሚጠይቅ ነው ከሁለት ሳምንት በፊት ከ ጂኦፖለቲክስ ጋር ተያይዞ ኢሹዎች ነበሩ አሁን ደግሞ የኮሮና ቫይረስ መጥቷል እና ከትብብር በጋራ ከመቆም የሀገርውና ማስቀጠል የዜጎች ደህንነትን ከመከላከል ውጪ ያሉ አነስተኛ ሚዛን የሚሰጣቸው ጉዳዮች ለጊዜው በማቆየት በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አተኩረን በትብብር በጋራ እንድንሰራ የበኩላችሁን እንድትጫወቱ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ደረጃ በራራ በማድረግ ለሀገሪቱ ከፍተኛ የሀብት ምንጭ የሚያስገኝ በመሆኑ ቫይረሱን ተከትሎ የደረሰበት የኢኮኖሚ ጫናና ወቅታዊ የአየር መንገዱ የበረራ ሁኔታን በተመለከተ ጥያቄ አንስተንላቸዋል በቀዳሚነት ባየር መንገዱ የተቋጓዙ 8 ሰዎች ቫይረሱን እንደተገኘባቸው የታወቀ እስካሁን በረራ ያልቆመበትን ምክንያት ላቶ ቶልድ አንስተንላቸዋል በከበረራ ጋር በቀጥታ ይገናኝ ያንዴ ታስተውስ እንደሆነ ቻይና ነበረ እንትንና እና ቻይና ንበረ ነበር ናይጄሪያ በቀጣ ከቻይና ጋር የሚያገናኛት በረራ አልነበረም ግን የመጀመሪያው የተገኘው ናይጄሪያ ነው አላራቢያ ከሻርጃ እነኚህ ወጉዲ የበረሩ ናቸው የህንድ አየር መንገዶች የታይላንድ አየር መንገዶች የሲንጋፖር የጃፓን ሁለቱም አየር መንገዶች እንደበረሩ ናቸው ቻይናና ዓለም በሙሉ እየበረረ ነው ያለውና እኛ ብቻ አይደለንም ለማለት ነው ሀገራት ከተለያዩ ክፍለ ዓለማት ወደ ሀገራቸው አየር መንገዶች የሚያደርጉትን በረራ ያገዱ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድን በረራ ያገዱዋል ስለተባሉ ሀገራት ጉዳይም አቶ ተወልደ ተከታዩ ምላሽ ሰጥቷል ከሃም የሆኑ በላይ አገሮች በራራ ከልክለዋል 
ሶ ይበራርና አይደለም አፍሪካ በርከት ይላሉ ግን ሌሎችም አሉ በሳውዲ አረቢያ አለ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በራራ አልከለከሉም ግን ቪዛ የሚከለክሉ አገሮች አሉ እነሱ ደግሞ ደው አፍሪካ እንደ ዱባይ እንድ ታይላንድ ቪዛ ወይ ከክሏል ወይ ደግሞ ይያዩ በጣም በጣም አስፈላጊ ደሆኖ ብቻ ይሰጣሉ አውሮፓ ሀገሮች በአብዛኛው ደግሞ ዜጎቻቸው ብቻ ነው እንድናጓጉዝ የሚፈቅዱለት ባለም አቀፍ ደረጃ የአቪዬሽን ዘርፉ ከፍተኛ የመጣና ያብጥ ቀውስ እንደገጠመው እየተገለጸ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድም በቫይረሱ ምክንያት እስካሁን 190 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራ እንደ ባንድሮ ኦፊሻል ዛንድሮ ኦፊሻል ዩ